karşınızda Tuğçe Odu var. <gülüyor> teşekkürler, teşekkürler. Evet, gene ruh hastası olduğum bir günle karşınızdayım. Bugün normal gidişimizin dışında bir video çekiyorum. Çünkü sizden yoğun istek geldi. Yoğun değil. İki kişi mi, üç kişi mi ne istedi? Ben de neden olmasın dedim. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Sulubaya giriş videosu çekiyoruz. Videonun genel içeriği şu şekilde olacak ki fırçalar hakkında biraz bilgi vereceğim. Seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda. Boyalar hakkında kısa bilgiler vereceğim ve sulu boya kağıtları hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra da ilk sulu boya başladığınızda nasıl pratik yapmanız gerektiği ve genel sulu boya teknikleri hakkında göstermeye birkaç örnek paylaşacağım sizlerle. Faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Yanlış bir şey söyleyebilirim, hata yapabilirim. Sulu boya neticede bu çok da güvenilir bir teknik değil. Birbirini bulaştırabilirim. Şimdiden özür diliyorum bunlar için. O zaman laf uzatmadan direkt başlayalım. İlk konumuz fırçalar. Fırça konusu derya deniz çok geniş bir konu. Yeni başlıyorsanız eğer size sentetik fırça ile başlamanızı öneririm. Çünkü gerçek kıldan yapılmış fırçalar çok daha pahalı sentetiklere göre ve sentetikler de gayet yeterli pratik yapmanız ve güzel işler çıkartmanız için. İlk aşamada size 3 tane fırça yeterli olacaktır. Bir tane ince spotted yani detay fırçası. İkincisi orta boy kesik uçlu bir fırça olabilir. Ve bir tane büyük boy yuvarlak kesim bir fırça olabilir. Bu, bu üçü ilk aşamada sizin işinizi tamamen görecektir zaten. Şöyle bir şey sizin dikkatinizi çekmiş olabilir. Bazı fırçalar çok uzunken bazıları kısa. Uzun fırçalar genelde akrilik ve yağlı boya için kullanılıyor. Yani tuvale ya da boyadığınız yüzeye fazla yaklaşmadan boyayabilmenizi sağlamak için. Bu kadar uzunlar. Yani sulu boyada bunlara ihtiyacınız yok. Birçok fırça markası var ve birçok markanın değişik kategoride fırçaları var. Onun için size direkt buradan gidin şunu alın diyemeyeceğim. Kırtasiye gidip sulu boy fırçaları bölümüne geçip tek tek aslında sizin bakmanız, karar vermeniz gerekiyor. Ama mesela şunlara dikkat edin. Fırçayı elinize aldığınızda şöyle bir ucunu bükük bir bırakın. O fırçanın en azından bıraktıktan sonra eski şekline dönüyor olması gerekiyor. Fırçanın kıllarının yanları serpilmemesi, kırılmaması gerekiyor. Bir arada kalması gerekiyor olabildiğince. Ve çok sert olmaması lazım. Çok sertse kağıdınızı yıpratır ve fırça izi bırakır direkt üstünde. Size birkaç tane marka tavsiyesinde de bulunabilirim. En azından kendi kullandıklarıma dayalı olarak. Mesela bu. Türkiye'de rahatça bulabileceğiniz bir fırça markası. Marka ismi Südor. Anka Sanat diye bir internet sitesinde de satıldığını gördüm bu video için araştırma yaparken. Ve fiyatları da uygun yani çok pahalı değil çok da ucuz değil ama uzun süreli kullanmak için ideal. Bunun dışında Winsor Newton benim boyada olduğu gibi fırçada da favori markalarımdan biri. Fiyat aralığı gerçekten çok geniş. Bu serisine göre değişiyor ama mesela Winsor Newton Cotman diye bunun bir yan branşı var. Hem boya hem fırça sağlayabileceğiniz. Fiyatları çok daha uygun. Yeni başlayanlar için aşırı ideal. Hem kaliteli olsun hem de uygun olsun diyorsanız Winsor Newton'ın Cotman serisini tavsiye ediyorum size. Fırçasını da ben yaklaşık herhalde bir 3 yıldır falan kullanıyorum. Yamulup bükülse de benim kullanmamdan dolayı bu suyun içini unutup gidiyorum çünkü. Hala gerçekten çok sıklıkla videolarımda da görüyorsunuz bu fırça. Kesinlikle tavsiye ederim. Daha ucuz yollu markalardan konuşacak olursak. Ben Türkiye'de var diye hatırlıyorum. Yoksa internetten bulabilirsiniz. Marias. Bu fırçayı da videolarımda görmüşsünüzdür. Şöyle söyleyeyim. Gövde olarak çok kaliteli değil. Yani sulu boy fırçası ama ilk kez suyun içine bıraktıktan yarım saat sonra gövdesi çatlamaya başladı. Bu da hiç normal değil. Ama fırça ucu gerçekten beni çok memnun ediyor. Bir arada duruyor ve aşırı ince çizgileri çok rahatça yapabiliyorum bu fırçayla. Ve son olarak da benim son zamanlarda edindiğim tamamen ucuz yollu Ux Cheng China diyebilirim sanırım ismine. Şöyle göstereyim. Ve ucuna baktığınızda böyle kıvırıp bırakıyorum bak size anlattığım gibi. Kıvırıp bırakıyorum ve eski haline geri dönüyor. Ne çok sert ne çok yumuşak. Kendi şeklini koruyacak kadar sert ama benim yön verebileceğim kadar yumuşak. Bu gerçekten çok ideal bir fırça için. Sadece ben bunu göstermeye bunu almak zorunda değilsiniz. Söylemek istediğim bu kadrajda bu fiyat aralığında bu performansı gösterecek fırçalar işinizi çok rahat bir şekilde görecektir. Fırçalar konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Şimdi artık boyalar kısmına geçebiliriz. Sulu boya genel baktığınızda tüpler ve paletler olarak ikiye ayrılıyor. Bunun likitleri, zatları, zutları da var ama en genel iki çeşit tüpler ve paletler. Ben tüp sulu boya olarak hiç kullanmadım. Hep palet kullandım ki zaten siz de yeni başlayansanız tüpe hiç girmeyin. Tüpte kendi karışımınızı, renginizi hazırlamanız gerektiği için o daha meşakkatli daha üst düzey sulu boya yapanlar için daha ideal diyebilirim. Şimdi gidiyorsunuz 10 liraya bir tane boya var sonra 150 liraya da var. Arasındaki fark ne dediğinizde piksel kalitesi. Tüm fark bu. E zaten boyayı boya yapan da bu ve sonucu değiştiren de bu. Onun için eğer ben çizimlerimi korumak istiyorum, işte güzel çizimler yapmak istiyorum, sadece bir alan boyamak değil benim amacım, sulu boyanın derinliklerine inmek diyorsanız gidip tabii ki de 10 liralık uyduruk bir palet yerine birazcık para biriktirip bu 100-150 liraya 
çok daha iyi performans sergilecek palet almanız çok daha mantıklıdır. Yani bana bazılarınız soruyor ben bunu şu boyayla yapsam da aynı sonucu alır mıyım diye. Hayır aynı sonucu almazsınız. Bu demek değil ki sonuç çok kötü olacak ama aynı olmayacak. Tabii ki de arada bir performans farkı var. Sulu boya su ile temas ettiğinde aktifleşen bir boyadır. Yani normalde elinizi süsseniz bile hiçbir boya gelmez elinize. Su değdiği anda birkaç saniye sonra o boya direkt erir ve aktif hale gelir. İyi bir palet alırsanız bu pahalı gelse bile size bunu birkaç yıl kullanırsınız. Mesela benim Winsor Newton paletimi alalı 3 sene oldu ve hala yarısına bile gelmedim. Ve iyi bir boya alırsanız gün ışığında çok daha dayanıklı olacaktır bu boya. Yani çiziminiz bir süre sonra sararıp solmayacak. Aynı rengini çok daha uzun süre koruyabilecektir. Peki Tuğçe'cim iyi diyorsun da biz yeni başlayanlar ne alalım? Tam olarak önerdiğim bir marka var mı derseniz. Gene ben sanki bana sponsor olmuş gibi ki olmadı inşallah bir gün olur. <gülüyor> Winsor Newton'ın Cotman serisinin 12'lik sulu boyasını tavsiye edebilirim. Anka Sanat'ta satılıyor online olarak alabilirsiniz ve 85 TL'ydi fiyatı yanlış hatırlamıyorsam. Ve kalite olarak da gerçekten güzel kalitede hoş sonuçlar alabileceğiniz, size zaman kaybeden ziyade bir şeyler öğretebilecek bir boya. Bunun dışında mesela ben bunu kullanıyorum. Winsor Newton'ın 24'lüsü. Bunun fiyatı ne kadar gerçekten bilmiyorum. Ben bunu 3 sene önce Türkiye dışından bir yerden almıştım. Çok memnunum. Zaten hep bahsediyorum. Düşünsenizler de kesinlikle tavsiye ederim. Ve son olarak da benim bu daha yeni edindiğim belki videolarımda görmüşsünüzdür. Seneliye marka 12'li sulu boya takımım. Kendisine kıyamadığım için daha hiç kullanamadım. Ciddiyim bende böyle bir sorun var. Bilmiyorum siz de yaşıyor musunuz? Bitecek ya da bozulacak diye kıyıp kullanamıyorum ki çok saçma. Böyle hani kendimi zorlamasam senelerce kenarda durur. Hani şey gibi annelerimizin vitrini vardır ya böyle misafir tabaklarını falan oldu hiç kullanılmaz. Onun gibi davranıyorum. Sanırım bu genetik olarak geçti bana da ama kırmaya çalışıyorum. Şimdi artık üçüncü konumuza geçebiliriz. Kağıtlar. Kağıt konusu gerçekten ayrı bir derya deniz ve benim hala tam olarak çözemediğim demeyeyim de belli kurallara göre hareket edemediğim bir alan. Sadece kendi sevdiğime karar verdiğim birkaç kategorisi var. Ona göre seçim yapıyorum ve gerçekten her seferinde yeni bir kağıt denediğimde yeni bir tecrübe oluyor benim için. Hiçbir zaman tam olarak ne sonuç alacağımı bilmiyorum. En azından yeni markalar deniyorsam bu durum böyle. Gel gelelim kağıda girişe. Dikkat etmeniz gereken Üç şey var benim bildiğim en azından. Birincisi gramajı, ikincisi neyden yapıldı, üçüncüsü de nasıl yapıldı. Bir defter aldığınızda şunu görürsünüz üstünde zaten kaç gram oldu. Bu gram kağıdın ne kadar kalın olduğunu anlatır size aslında. Yeni başlıyorsanız eğer sulu boya 140 gram kağıt gayet idealdir. Ve defter olarak alacaksınız böyle dört kenarı yapışkanlığı alın ki o kağıda su değdiğinizde kağıt buruşup kalkmasın düzgün bir şekilde kalsın yerinde diye. Ben genelde 300 gram kağıt tercih ediyorum. Çünkü ben aşırı böyle suya abanarak boyama yaptığım için 140 gramlar işte 200 gramlar bile kabarık buruşu sinir ediyorlar beni. Onun için 300 gram benim idealim. Siz bunu kendiniz deneyerek ileride bulabilirsiniz. Gelelim ikinci konumuza içeriğim. Bu tamamen kağıdın neyden yapıldığıyla alakalı. Aynı kumaş gibi düşünün. Hani %100 kotandır, sentetiktir, naylondur, hödedür, bödedir. Mesela bu kağıt %100 koton ve asitsiz bir kağıt. Bu daha profesyonel kullanımlar için. Fiyatı diğer kağıtlara göre çok daha yüksek oluyor. Aldığınız sonuçta tabii ki de diğerlerine göre daha iyi oluyor. Ama buna başlangıç ihtiyacınız var mı? Kesinlikle yok. Yani uygun fiyata %100 koton ya da asitsiz bir kağıt bulursanız tabii ki de alın. Ama ekstradan bunun için yeni başlıyorsanız para vermenize gerek yok. Gelelim üçüncü konumuza nasıl yapıldığı. Şu ibareyi görüyorsunuzdur belki kağıtların içinde. Cold press ve hot press. Yani soğuk baskı ya da sıcak baskılanmış kağıtlar. Bu neyi anlatıyor, ne fark var arasında derseniz bu doku farkı yaratıyor kağıtların arasında. Sıcak basılmış kağıtlar daha dokusuz oluyor. Aynı kadife gibi. Ve bu şöyle bir fark yaratıyor ki boyu üstüne sürdüğünüzde boya daha çok yayılıyor. Yani kontrol etmesi daha zor. Soğuk basılmış kağıtlarsa daha dokul kağıtlar oluyor. Ve boyu üstüne kontrol etmesi sıcak basılmışlara göre çok daha kolay. Yani yeni başlayan birisiniz benim size tavsiyem cold press kağıt almanız ki boya coşup gitmesin, daha kontrol edilebilir olsun. Kağıt önerine gelirsek, gidip yerel kırtasiyenize kesinlikle sorun nasıl seçenekleri var ama benim kendi tecrübelerimden size tavsiye edebileceğim mesela Kansan X Large var. Ben öğrenciyken bunu çok kullanıyordum. Ve yeni başlayanların pratik yapması için gayet ideal. Daha sulu boya sulu boya kağıdı bir şey istiyorsanız gene Kansan X Large'ın 300 gramlık A4 boyutunda defterini gördüm. Gene Anka Sanat'ta bunu da tavsiye edebilirim. Direkt 300 gram yani bayağı kalın olacak kağıdınız. Bunun fiyatı da 75 TL civarıydı. Ama dediğim gibi 
O kadar çok çeşit var ki ben de o kadar fazla kağıt kullandım ki şu an aklımda tutmadım. Çok iğrenç bir kağıt olsa zaten aklıma gelirdi bunu almayın derdim ama genelde zaten gramajına, baskısına ve içeriğine dikkat ettiğiniz sürece size hepsi az çok aynı performansı sergiliyor zaten. Ama bu demek değil ki her kağıt aynı. Mesela bu denize daldığınızda karşılaşacağınız Archer's kağıtları var. Hala benim dudaklarımı uçlatan fiyatlardan. Gördüğüm en pahalı kağıtlardan biri. Buna hiç girmeyin. Ben size sadece bunu bilgi olarak verdim. Cebinize bulunsun diye. Şunu da belirteyim bu arada. Bazen bana soruyorsunuz. Abla A4 kağıdının üstüne... <gülüyor> Abla yalnız. <gülüyor> Nasıl yapıştıysa aklıma. Tuğçe A4 kağıdına yapsam olur mu diye. A4 kağıdı ince bir kağıdı olduğu için buruşacak ve aynı sonucu tabii ki de alamayacaksınız. Ama bu demek değil ki güzel bir şey de çıkartamayacaksınız. Tabii ki de çıkartabilirsiniz. Kendinizi geliştirebilirsiniz. De. Sadece ince kağıt kullanıyorsanız olabildiğince az su kullanmaya dikkat edin ki o boya arka tarafa geçmesin, kağıt yıpranmasın ve buruşmasın. Gel gelelim artık malzemelerinizi aldınız, pratik yapmak istiyorsanız nasıl başlamanız gerektiğine. Fırça elinizi alıştırarak başlamalısınız. Yani o fırçayı alın, düz çizgiler atın, zigzaglı çizgiler atın, yuvarlaklar atın, boşluklar doldurun. Aynı yazı yazmaya başladığımızda sayfa falarca alfabeyi yazardık ya onun gibi düşünün. Böyle bir eliniz o fırçaya alışana, fırçaya böyle sanki bir uzunuz gibi kullanana kadar biraz pratik yapın. Arada bir bağlantı kurun. Bu pratik yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri fırçayı bastırmaktır. Fırçayı bastırmamalısınız. Bu fırçanın kök kısmı kesinlikle kağıda temas etmemeli. Bastırız anda suyun etkisiyle o kağıdınızı yırtacaksınız, delikler oluşturacaksınız üstünde. Ve bu fırçayı kağıda 90 derece açıyla tutmayın. Ucunu böyle açmayın. Fırçanın kılları aynı yöne doğru hareket etmeli. Birbirinden ayrılmamalı. Sulu boyunuzu pratik ederken yapmanız gereken en önemli önemli şeylerden biri de transparency yani hani doygunluk yani açıklık koyuluk denemeleri yapmak. Ne kadar çok su koyarsanız boyun içine renginiz o kadar açık olacaktır ve ne kadar az su koyarsanız renginiz o kadar koyu olacaktır. Ve bunu alışmak, rengi tanımak, boyayı tam kavramak için kesinlikle bu pratiği yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve ileride bir resim çizdiğinizde uzaklık yakınlık ilişkisi, açıklık koyuluk, ışık gölge ilişkisi kuracağınızda Kullanacağınız teknik bu teknik olacak. Çünkü sizin orada 12 renginiz var ama bir resim yaptığınızda içinde belki 48 tane ton barındıracak. Bunu siz elde edeceksiniz ve bu tonları ilk elde etme yönteminiz de su oranını değiştirerek olacak. Sulu boy yaparken yapılan bir diğer hata da birinci uyguladığınız boya kurumadan yanına başka bir renk uygulamanızdır. Bunlar birbirine değdiği anda birbirine karışacak ve çizimi bir nevi mahvedecektir. Benim gibi tez canlı bir insansanız bununla hep karşılaşacaksınız ve bu durumlar için mutlaka yanınızda bir peçete bulundurun ki o karışım olduğu anda peçeteyle tampon yapıp boyaların birbirine çok karışmasını önleyebilirsiniz. Gel gelin sulu boyanın tekniklerine. Size 4 tane genel sulu boya tekniğinden bahsedeceğim. İlk tekniğimiz flat wash yani düz boyama diyebiliriz buna. Tüm kağıdımızı eşit bir şekilde ıslatıyoruz. Daha sonra boyamızı suyumuza karıştırıp düz renk bir karışım hazırlıyoruz. Ve şimdi büyük boya bir fırça alıp bunu ıslak kağıdımızın üstüne uyguluyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken iki şey var. Fırça hep aynı yöne doğru hareket etmeli ki fırça izleri kalmasın. İkinci şey de ekstra boya olmaması. Yani böyle birikimler olmasın. Eğer bu olursa da fırçanızı hemen bir peçete ile kurulayıp oraya tekrar değdirin ki o fırça oradaki ekstra suyu emsin ve alanınız düz bir renk haline gelsin. İkinci tekniğimiz fade down tekniği yani giderek açılma. Bu benim en çok kullandığım tekniklerden biri sanırım. Bunun için de aynı şekilde kağıdımızı ıslatıyoruz ve daha sonra da büyük bir fırça alıyoruz ve bu fırçamıza yoğun pikselli bir boya karışımı alıp yukarıdan boyamaya başlıyoruz. Gene aynı yönde ilerleyerek aşağı doğru iniyoruz ve fırçamıza hiçbir şekilde yeni boya eklemiyoruz. Giderek boya oranı azaldığı için renk oranı da açılıyor ve böyle hoş bir geçiş, hoş bir açılma etkisi elde etmiş oluyoruz. Üçüncü tekniğimiz wet on wet yani ıslak üstüne ıslak tekniği. En bilindik sulu boya tekniğidir muhtemelen bu ve en güzel etkiler bence bu teknikle yaratılır. Çok basit. Öncelikle bir taban rengimiz atıyoruz. Bu taban rengimizi koyduktan sonra hala boyamız ıslakken başka bir renk karışımı hazırlıyoruz ve bunu ıslak olan diğer rengimizin üstüne uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi boyalar birbirine çok güzel karışıyor ve çok güzel bir etki yaratıyor. Bunu isterseniz daha yoğun karışımlı bir boya alarak ya da daha su oranı yüksek karışımlı bir boya alarak değişik tonlarda elde edebilirsiniz. Pratik edin. Çıkacak sonuçlar zaten sizi şaşırtacak ve çok memnun edecektir diye düşünüyorum. Gelelim bugün bahsedeceğim son tekniğe. Wet on dry yani kuru üstüne ıslak tekniği. Bu wet on wet'e çok benziyor aslında. Tek farkı şu. Taban rengimizi attıktan sonra onun kurumasına izin veriyoruz. O kuruduktan sonra üstüne başka bir renk uyguluyoruz. Eğer bu keskin geçişler 
kontur çizgileri ve köşeli boyamalar yapmak istiyorsanız, boyalar birbirine karışmak istemiyorsanız kullanacağınız teknik budur. Yani alttakinin kurumasını beklemeniz gerekiyor ki ikisi birbirine karışmasın diye. Size slow boya giriş hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoya yararlı bulmuşsunuzdur ve açıkça anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma üstüne iyi olup yorumlarını da dibine vurmayı unutmayın. Instagram'da takip etmek isterseniz beni ya kendisini buraya bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çektiğim için de kendime teşekkür ediyorum. Teşekkürler Tuğçe. <gülüyor> çok yakında sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.